ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಂಚಿಕೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಪರ್ ಡೈಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ನೀವು ವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೃಹತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದು ಜಾಲದ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಯವ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಇಮಾಂ ಸಂಬಂಧ ಕೊತ್ತ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಲಭ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಣ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಲಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಶ್ರೀ ಮಾಂಸ ಮುಲ್ತಾನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಿ ಎಡ್ ಬಿ ಎಡ್ ಎಮ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೆರಗಡೆ ಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆರಗಡೆಯನ್ನು ಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಕ್ಕಂಥ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ತೆರಗಡೆಯನ್ನು ಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಐ ಎಸ್ ಐ ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಡಿ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿನಾ ಅಲ್ವಾ ಅರೀರನಾ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ ಆಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಎಸ್ ಯಾವುದು ಆಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮುದ್ರೆ ಆಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವುದು ಆಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತಿ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ದಿನ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದ ಯಾವುದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಇನ್ನು ಮತದಾರ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಹಣ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಬಿಲ್ ಹಣ ಕಲ್ ಹಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಬಿಲ್ ಹಣ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಏನು ಬಿಲ್ ಹಣ ರಚಿಸಿದಂಥ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವಚರಿತ ಯಾವುದು ವಿಕ್ರ ಮಾಂಕ ದೇವಚರಿತೆ ಇನ್ನು ಕಲಹನ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ ಯತ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಕಲಹನ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವನ್ಯಧಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಬೆಳಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ವನ್ಯಧಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಾಯಿಕೆಗಳು ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಸ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತಡೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು ಎಸ್ ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಯಾರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನಾರು ಆರು ಒಂದು ನಡೆದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಪೀಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಪೀಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದವರು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾನ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಪೀಪಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ತಂಡವು ಐ ಸಿ ಸಿ ಒ ಡಿ ಐ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಐ ಸಿ ಸಿ ಒ ಡಿ ಐ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಸಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೇಳ ನಾನು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಯಾವುದು ಇಂಗ್ಲೆ
ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದನೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರು ಹೊಮ್ಮಿದೆ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಂಬೈ ಇದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಾವುದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಗುರುಸಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅನಿವಾಸಿಗಳಂದರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸೆ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರೋರಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಚೀನಿಯರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಏಳನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಗಣತಿಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಳನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಗಣತಿಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಗಣತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಣತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೂತನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೂತನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸೋಮರಾಯ್ ಬರ್ಮನ್ ಎಮ್ ಎನ್ ನರ್ವಾಣೆ ಶಿವಾಂಗಿ ಅನುಪ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಸೋಮರಾಯ್ ಬರ್ಮನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೋಮರಾಯ್ ಬರ್ಮನ್ ಭಾರತದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿ ಜಿ ಎ ಎಷ್ಟನೇದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಿ ಜಿ ಎ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ತಮ್ಮ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಣಕಾಸು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಚಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ
ಭಾರತದ ಮೂರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇ ಎಲ್ ಈ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಯಾವ ದೇಶ ತಂಡದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ದೇಶದ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಂಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಭಾರತನ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಭಾರತ ಆಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕ ಏಳು ಎಷ್ಟು ಏಳು ಅಂಕಗಳು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಮೂರು ಅಂಕ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಲಿ ಏಳ್ನೂರು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಟು ಮೆಸ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಏಳ್ನೂರು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಟು ಮೆಸ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಟು ಡೇವಿಡ್ ಬೇಕಮ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎರಡುನೂರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಗೋಲ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಏಳ್ನೂರು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಟು ಮೆಸ್ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಗೋಲ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಮುನ್ಮಡೆ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಯಾವ ದೇಶ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶ ಅದು ಏಳ್ನೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅರ ಹರಿಯದ ವೃತ್ತಿಪರ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗ ಮೆಸ್ಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಇವರು ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಟೂರ್ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಮೊಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊಮೊಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಅಥವಾ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದವರು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಂತೋನಿ ಸೇನಿಸುಕ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಮೊಮೊಟ್ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೋನಿ ಸೇನಿಸುಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಂತ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಟೂರ್ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಮೊಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೊಮೊಟ್ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸರ್ವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕ ಈ ಒಂ
ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಓವರ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಥವಾ ಇದು ಐವತ್ತು ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒಂದು ಮೂರು ಐದು ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಮೂರು ಐದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಓವರ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿತು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಬರೋಡ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಎ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಟು ಅರ್ಷ್ಲೆ ಬರ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಎ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಎ ದ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಿಸ್ಕೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ರಿಸ್ಕೋ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿರುವ ವರ್ಷದ ಉದ್ಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಟು ಆರ್ಷೆ ಬಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಎದ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರೆಸ್ಕೋ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದಂದರೆ ವರ್ಷದ ಉದ್ಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಟಿ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಕೋಚ್ ಯಾರಂದರೆ ಕ್ಲೈಗ್ ಟೈಸರ್ ಕ್ಲೈಗ್ ಟೈಸರ್ ಅವರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಎ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೋಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಖನಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಖನಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೂರನೇ ಭಾರತವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಷಯದ ಲೇಖನಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಿಳಿಸಿದೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಚೀನಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೀನಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇನ್ನಿತರ ದೇಶಗಳು ಜಪಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ದಿನ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ದಿನ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಡೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವು
ನೇಪಾಳ ಎರಡುನೂರ ಆರು ಒಂದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪದಕಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟ ಒಂದು ಧರಿಸಿದ ಜೋಜಿ ಬೀನಿ ತುಂಜಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದ ಜೋಜಿ ಬೀನಿ ತುಂಜಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಉಗಾಂಡ ನೈಜೀರಿಯಾ ಇಥಿಯೋಫಿಯಾ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಾವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸುಂದರಿ ಈ ಒಂದು ಜೋಜಿ ಬೀನಿ ತುಂಜಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಕೆ ಬಿ ಟೆಕ್ ಪದವೀಧರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪದವಿ ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಯಾವ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತತ್ವದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಯಾವ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತತ್ವದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಯಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೇಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಯಾರಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲನೇ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲನೇ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆನ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ ಶ್ರೀ ದಾಸಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲನೇ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಕೆಲವೊಂದು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರುಣ್ ರಾಯ್ ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ನೇಸರ್ಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ನೇಸರ್ಗಿ ಏನು ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಾಪಿ ಬೆಳೆಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಾಪಿ ಬೆಳೆಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಇನ್ನೂ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ರದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ರದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸರೋವರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸರೋವರ ಯಾವುದಂದರೆ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ ಅಂತಿದೆ ಯಾವುದು ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಸರೋವರವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ
ಏನೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಆಯಿತಾ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೋತಾ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೊಂದು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 